我们身后的话就是这个西伯利亚大铁路啊，看起来的话，这个现在已经恢复正常了。这档铁轨好像是刚刚新换下来翻修的。生活在零下五十度的西伯利亚小山村是一种什么体验？看看这个里面有多冷，窗户上面里面的窗户都结成冰了，还有这个门上面，哎呦我的天哪，门把手上面都是冰，你碰一下这个皮就直接粘在上面了。然后这个是我们一个晚上要烧的煤，五桶煤呀、啊！这不，自从我来俄罗斯也已经有半个月了嘛，视频也没有怎么更新。哎呀，好冷啊、哦！我天哪，现在零下五十度啊！因为我们最近也没有怎么拍视频，就是因为外面太冷太冷了。太冷了！看我这个脸都已经冻得通红了。了我这个手拿拿着手机给大家拍视频的话，这个手不戴手套都要冻坏了，是吧？哎呀，太冷了！这段时间都在忙着照顾我们家小妙，毕竟娜娜回俄罗斯之后一直独自照顾她，已经两个多月了，非常辛苦。在中国半年，刚刚被我们江南的水土养好，现在看起来又憔悴了不少，真的是让人心疼。所以这次我来，肯定是要帮我们家娜老师分担一些压力的。况且小妙现在是越来越可爱了，看着她一天天的成长，真的有点后悔，为了事业又错过她人生中的两个月。自从我来俄罗斯丈母娘家后，就一直下大雪，气温也是一天比一天低。今年的冬天。异常的寒冷，白天气温就在零下四五十度左右，晚上最冷的时候更是直逼七十度。往年这个时候，我们还能带着小棉袄出门散散步，现在连门都不敢出了。更让人紧张的是，俄罗斯丈母娘家门口就是西伯利亚大铁路。最近发生的一些事情，也让我那根松懈了很久的神经又紧绷了起来。头顶上巡逻的直升机，半夜都没有停下来过。现在已经是大半夜了。哦，这个飞机还一直在，所以我也不太敢一个人在村子里面闲逛直播了。再加上大雪封山，我们现在进城也特别的麻烦，每天只能在丈母娘家的院子里面帮忙劈柴、倒煤、打水。每天在这边的话，帮俄罗斯老丈人把这个煤给倒碎的。这个煤块我们买的都是这个原煤啊，一个都那么大一块，然后倒碎了的话放在这个里面。到时候咱们才可以放在那个暖气里面烧暖气啊！井水的话就在这个里面打水。刚刚给俄罗斯丈母娘家买了一车柴火，这个柴火的话都是刚刚从山上面砍下来的，每天就在这边帮老丈人劈柴。由于这个西伯利亚小山村至今还没有通自来水和天然气，所以每天需要大量的煤和木头来烧暖气。不过好在之前给俄罗斯丈母娘家打的那口烂尾井已经被俄罗斯老丈人给改造好了，这样我们也不用天天顶着零下四五十度的寒风去山上打泉水了。其实作为一个江苏南方人，我享受着温暖的气候和丰富的水资源，但在这里我却体验到了十倍的寒冷。很多人不理解我们为什么放弃在富庶的江南鱼米之乡的生活，回到这里。我想说的是，以前是为了爱情。现在是为了家庭。这次来的最主要的目的就是陪俄罗斯丈母娘和老丈人过新年。每年的一月一号也是俄罗斯最重要的节日，这也是我和我们家娜老师的约定。毕竟她不远万里放弃学业，远嫁到江苏，不管多困难，每年回俄罗斯过新年的夙愿还是要满足的。另外就是应俄罗斯大姐姐之邀，一月份我们也将飞往莫斯科和大姐姐一家团聚。毕竟大姐姐是小棉袄的教母，而娜娜又是大姐姐一双儿女的教母，所以我和我们家娜老师也非常期待接下来的莫斯科之旅。而小棉袄也将挑战连。去坐七个小时的飞机航程。